Kalau kalau tidak covid pak, hmm? bisa membludak pak. Oh gitu ya. Sabtu minggu. Sabtu. Melihat itu penyu. Iya Sabtu minggu sama hari libur, nah, sama tanggal merah. Kalau nggak. Berarti nggak bludaknya pas malam teh ya, maghrib itu tadi. Setengah. Iya, pokoknya dari 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 pagi sampai sore aja. Penyu kan ada ada yang lihat penyu besar kan, di sini nih penyu besar. Nah, ada yang nggak mau lihat pelepasan, yang lihatnya lihat penuh besar aja, foto-foto balik lagi. Karena ujung genteng itu eh, daya tariknya itu ini konservasi penuh. Ada, ada tiketnya tiket, ya? ya. Jadi eh, tiket siang sepuluh ribu dewasa, anak-anak dua ribu lima ratus. Kalau malam ingin melihat penuh penyu bertelur itu. Harga tiketnya Rp150.000 eh, Kenapa besar? Karena hmm, mengurangi siap, siap. Mengurangi uh, Aktivitas jumlah uh, orang yang ke pantai Karena sensitif Kalau penuh itu Jangankan uh, Ada orang lihat uh, cahaya rokok aja Dia balik lagi sama orang bisa naik Kalau oh, gak mau, gak gak mau, mau naik. naik Iya jumlah punyuh. Nah, Untuk membatas jumlah punyuh Karena ditingkatkan harga tiketnya waktu dua malam ke belakang mah lima ekor yang lain hmm. lima ekor. hari itu teh pelepasan penyu itu di jema di dilempar ke laut enggak di di di, di 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 ini sama petugas pakai keranjang di di di, 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 di aja pelan pelan gitu. oh nanti dia jalan sendiri jalan ke laut? sendiri ke laut makanya nggak boleh dipegang kalau dipegang kenapa dia kan insting dia untuk baik lagi ke sini kan dia nggak bakalan ini kalau 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 mau megang dari sekarang di sini gitu, kalau udah kena pasir nggak boleh pegang. Oh, itu pun dia berkelana ke dunia tuh. Oh, mana kok nah, 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 gitu ini, dia pasti akan kembali lagi. Masih kembali ke sini. Untuk bertelur atau gimana? Untuk bertelur, 25 hmm. tahun. 25 tahun yang akan pertama, datang. iya pertama bertelur tuh usia 25 tahun kalau penyu. Wah lila atunya. Kalau penyu. <laughs> Jadi kalau kalau misalkan. Kalau yang di sini mah, <coughs> di sini mah. Tapi yang, yang penyu yang tahun-tahun ke belakang. Yang dua tahun yang lalu. Ah, ah, gitu. gitu. Nelor di pantai dipindahin ke sini. Oh. Gitu. Banyak telurnya pak? Satu induk itu ada yang seratus, ada yang seratus dua puluh. Oh sekali ah, ah, oh. ah, Kalau kalau udah beberapa kali bertelur, paling lima puluh. Kecil gitu, ya. Ah. Tapi dari seratus dua puluh itu. Kita uh, netasnya sembilan puluh persen, sembilan puluh persen. yang lain uh, mati gitu. Uh, uh, membusuk atau apa gitu. Tapi rata-rata sembilan puluh persen. Kalau nggak dibegitukan bisa punah ya pak. Nah ya? itu kita udah apenik satu kok. Apenik satu itu gimana? Udah uh, apa memelihara uh, apa larangan utuh. Jadi bentuk tel telurnya, hmm. dagingnya, sebab pokoknya hmm. yang mulut dilarang. Dimana? Darang. dagingnya dimakan segitu nah, kalau mitosnya obat katanya obat kuat bar itu kangen satu menit okay. jadi kita udah <laughs> udah udah bukan bukan Indonesia lagi yang yang nyorot penyu itu dunia eh, pak ya, ya. sekarang mah udah udah, udah perlindungan ya. penuh sekarang mah bahkan an ancamannya juga 6 tahun penjara dan denda uh, oh, sekitar ini, ya. 6 miliar undang-undangnya ada undang-undang ada di itu undang-undang itu ada dua undang-undang di perikanan ada undang-undang di kehutanan ada KLHK undang-undang lima kalau di KLHK itu ada kalau kaitan dengan pariwisatanya yang yang relatif ke konservasi penyu pak arus wisatanya kan terbagi dua ada siang ada malam nih hmm. kalau siang arus wisatanya itu dari masuk ke pos kalau dulu sebelum melihat tukik itu ada presentasi dulu dari kita ada edukasi pak ya, pemutaran edukasi. film hmm. ada pemutaran film ada pemutar apa penyampaian melalui powerpoint tanya jawab dengan wisatawan dan itu responnya sangat bagus ada aulanya kemudian ada semacam room, room titernya hmm. itu sudah berjalan bagus dari situ nanti baru kita Selamat bawa wisatawan ada. itu ke tempat karantina ini hmm. dia bisa melihat tukik-tukik sampel yang ada di sini nah, kemudian sore hari baru pelepasan tukik nah itu kalau kalau siang yang semula semula juga sebetulnya ada yang kolam sentuh itu yang ada di gambar pak kolam sentuh itu cuma sayang tidak bisa kita pakai karena memang uh, pengisian airnya atau dan lain-lainnya itu masih ada kendala di teknisnya jadi belum bisa dipakai sementara kalau malam wisatawan itu langsung melihat uh, prosesi penyu bertelur itu kalau siang perdanya 10.000 per orang kalau malam lihat prosesi penyu bertelur itu dewasa 150 ribu 
anak-anak 75.000 itu ada ada perdanya, Pak. Kalau di kita rata-rata per tahun itu sebelum ada Covid 40.000 sampai 60.000 pengunjung per per tahun, Pak. Per tahun. Per tahun itu 40 sampai 60. Kalau ke Pasir Putih lebih banyak lagi sebelum ada Covid tuh, Pak ya. Dari mulai uh, Aceh, Pak, sering Pak Aceh, kemudian Padang, kemudian sampai ke mana yang suka made pada belajar tentang konservasi itu ya ke kita 2009 kita, kita dari mulai konser, teknis konser. konservasinya kemudian pengelolaan ekowisatanya pantai saya sampai jam 6 ada di pantai itu dan jam 6 harus steril pantai itu karena mau pelepasan ya bukan pelepasan malamnya kan tuh apa penyu bertelur oh ini terus datang, steril ini, datang eh, sendiri dari datang laut sendiri hmm. Jadi jam 6 itu setelah pelepasan itu udah, udah steril semua udah Boleh lihat itu pas, pas bertelurnya? Hah? Nggak boleh ada pengunjung? Nggak boleh, kalau mau lihat ya itu perda itu 150 per orang Ini ruang apa ini pak? Karantina oh, Ruang karantina. karantina penyu oh. Jadi di sini wisatawan pengunjung bisa melihat sampel-sampel uh, penyu semalam menetas ini baru satu malam untuk kik yang semalam menetas ya eh, eh. Ini ruang penetasan uh, dari pantai begitu punya bertelur diambil pakai dimasukin ke ember habis itu dibawa ke sini dikubur lagi di sini uh, menetasnya uh, sampai dua bulan sekitar 60 hari baru menetas sendiri. Petelurnya disimpan di sini selama dua bulan. Ah uh, uh, selama dua bulan. Kalau suhu bagus bisa 50 hari. Uh, minimal maksimal 60 hari terus kalau sudah menetas dibawa ke mana uh, disimpan ke ruang itu tadi itu. Uh, oh. itu harusnya bukan ruang seperti itu harus ada ruang tertutup tersendiri gitu ruang gelap gitu. habis itu kan menetasnya kan malam ada malam ada siang nah nanti di habis disimpan lalu dilepas liarkan lagi ke hmm. pantai sore hari gitu satu lubang ini berapa butir? Uh, tergantung variasi itu ada ada jumlahnya ada yang 100 lebih ada yang 90 ada yang 80 tergantung induk bertelurnya. Oke dari misalnya dari jumlah 100 itu yang gagal perkiraan berapa? Pak? Yang menetas 90 persenan. Kenapa dipakai pemata? Karena ada ular. Oh. Ular dari hutan. Tapi ini petugas bang. Kalau siang kebanyakan kobra, kalau malam kukul. ular ular belang. Waduh, asli pak. Pertanyaan enggak ularnya ada yang segede betis. Ini. Oh, ular saja ini, ya. Ini sekitar kan ini. Nah ini lokasi pelepasannya di mana pak? Daerah sini pak. Ini namanya pos 2, Pak. Pos 2. Okay. 
kita sering melepaskan tukik itu ya di sekitar sini ya sekitar 300 meter lah radius 300 meter oke okay. kalau pos satu di mana pak pos satu itu ujung itu ada pagar itu kan pagar benteng itu di yeah. atas kita dari pagar itu 400 meter ke sini pos satu oke okay. uh -uh. kemudian 400 meter kedua pos dua hmm. dan seterusnya sampai ke pos 6 ada enam pos rata-rata jaraknya 400 meter satu posnya enam kalau malam tetap wisatawan steril dari pos 1 sampai pos 6 itu tidak boleh ada aktivitas manusia kecuali petugas hmm. petugas pun ya karena dia sudah menguasai teknis ya cukup berhati-hati biasa penyu bertelur di mana? bertelur ini dari kan nongol nih dari ya. pantai itu ada 11 fase namanya 11 ya. fase induk penyu bertelur itu dari fase 1 sampai fase 7 itu sama sekali tidak boleh ada gangguan manusia hmm. kalau ada gangguan dia sangat peka pasti pundung balik lagi ke laut nah, kemudian setelah fase 7 kebanyakan penyu akan bertelur mencari di bawah pohon pandan itu pak ada bekas-bekas oh, nah, di bawah pohon ada lubang-lubang ya. bekas penyu bertelur itu hmm. nah, setelah dia mengeluarkan telurnya 10-20 butir dia sudah tidak sensitif lagi baru wisatawan yang ingin melihat prosesi penyu bertelur kita panggil masuk kemudian ya kita cerita lah sama wisatawan itu kalau jamnya nggak bisa ditentuin tapi yang jelas dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi oh. antara itu tuh Selama biasanya gelap, kalau, ya? uh -uh, kalau untuk wisatawan kita paling kita layani paling maksimal jam jam 12 malam pak hmm. nah ini pak Oh itu sana bekas digali sama ini ya? Nah, itu juga tuh beberapa lubang yang besar ini? Iya. Nah ini kenapa dilarang berenang di sini pak? Berbahaya pak. Berbahaya kenapa? Laut kita ini sangat berbahaya. Dia tidak tidak landai tapi langsung curam begini. Uh, ombak di bawah itu kata para penyelam muter begini pak semacam oh. ada pasir hisap makanya dilarang keras aja berenang kenapa kita larang keras berenang ya karena banyak kasus yang tenggelam yang hanyut itu ya jarang jarang selamat oh. 